بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনারা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার নাম ইসহাক আজকে আমার সাথে অনেক মূল্যবান ভাইরা আছেন মাশাআল্লাহ আমি খুব আনন্দিত আছি মাশাআল্লাহ আজকে টপিকটা হলো খুবই সিম্পল ফ্রেন্ডশিপ আমরা দেখতে পাই যে অনেক মা এবং বাবারা বলেন যে আমার ছেলেটা খুবই ভালো ছিল হঠাৎ করে সে একটা বন্ধু পেয়ে তার জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেকে বলেন আবার এরকম যে আমার ছেলেটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু খারাপ ছিল কিন্তু আবার বন্ধুরা ফেয়ে আবার ভালো হয়ে গেছে এরকম হয় আর কি তো টপিকের সাথে আপনারা যারা বাসাতে আছেন আপনারা একটু ফোন করিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন আমি আমার ডান দিকে চলে যাব পরিচিত করার জন্য শাহেদুল ভাই আপনি একটু আপনার পরিচিত দিলে ভালো হয় ধন্যবাদ ইসাক ভাই আজকের আপনার এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমার জন্য এবং আমার নাম সাইদুল ইসলাম আমি ফ্রেন্ড সেলফিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি এবং বর্তমানে সেক্রেটারির দায়িত্বে আছি ধন্যবাদ ভাই সহি আপনাদের যে সংগঠনটা খুবই চমৎকার সংগঠন আপনাদের ফ্রেন্ডস হেল্প সোসাইটি এইটার একটু উদ্দেশ্য বলবেন অফকোর্স আমরা ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি দু হাজার ছয় সালের উনত্রিশ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের এক প্রান্তিক অঞ্চল থেকে শুরু করেছিলাম এবং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রেন্ডশিপকে মজবুত করা এবং আমাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করা আসলে যে বন্ধনটা সচরাচর দেখা যায় না এবং আমাদের উদ্দেশ্যটা ছিল আমাদের মধ্যে আমরা সুসংগঠিত হয়ে থাকব আমরা সমাজের জন্য কিছু করব আমাদের জন্য কিছু করব আমরা সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকব এবং অন্যদেরকে বিরত রাখব ভালো কাজে অন্যান্য বন্ধু যারা আছে ভাই যারা আছে তাদেরকে উৎসাহিত করব সমাজের আরও বিভিন্ন ভালো কাজের সাথে আমরা অংশগ্রহণ করব আরও যারা করতে চায় তাদেরকে নিয়ে আসব এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি গঠন করেছি চমৎকার খুবই চমৎকার রুমেল ভাই একটু আপনার পরিচিত দেন এবং আপনার পজিশনটা কি এই সংগঠনে It's a nice pleasure to see you with you. Actually, special thanks to Ikra TV, um, who, you know, uh, give us a chance, opportunity to sit here in this lovely evening. And I think it's a very good thing to see you with me. And I think it's a very good thing to see you with me. And I think it's a very good thing to see you with me in London. So, I think it's a very good thing to observe. আমি যদিও দেশে সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম এইরকম যেমন রেড কিসেন সোসাইটির সাথে জড়িত ছিলাম তারপরে রুটায় ক্লাব অফ সিলেট এমসি কলেজের সাথে জড়িত ছিলাম তারপরে আমার কুলাউড়াতে আমরা প্রথম একটা করেছিলাম এটা হচ্ছে দাওয়াতুল ইসলাম সমাজ কল্যাণ সংস্থা যেটা কিছু ইসলামিক এবং মানে সব সব ধরনের কাজ কাজই করে থাকে তো এই জন্য আমি সর্বদি মানে সব দিক দিয়ে এখানে আসার পর যেহেতু আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন ছোটোখাটো সংগঠনের সাথে ছিলাম সেহেতু আমার মনে অলরেডি একটা তৃষ্ণা আছে যে লন্ডনে আসলে আমি তো আমার একটা মানে পছন্দ মতো একটা জায়গায় যেতে হবে এখানে আসার পর আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি আসলে সত্যি মানে খুব ভিন্ন রকম এরা যারা তারা বাংলাদেশ থেকে গঠন করেছে বয়সের দিক দিয়ে এরা খুব মানে আমরা খুবই তেমন একটা তফাত নেই সামান্য কয়েকদিনের তারা ছুটো হতে পারে বা তাদের কাজগুলো বা তাদের যে ফিউচার প্ল্যান বা পাস্টে অতীতে তারা যেগুলো জিনিসগুলো করেছে অত্যন্ত সুন্দর এবং মানে আপনি যদি একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে আসলে যেমন পাস্ট আছে প্রেজেন্ট আছে ফিউচার আছে তো সেই দিক থেকে দুই হাজার নয় বা দশ সাল দুই হাজার দশ সাল থেকে আমি ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটির সাথে জড়িত এবং এরপর মানে প্রতিটি তাদের প্রতিটি কার্যক্রম বা প্রতি তারা অনেক প্রজেক্টগুলো নেয় তাদের সাথে আমি জড়িত এবং এখন ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি এটা কে গঠন করলো বা কারা গঠন করলো সেটা না এখন এটা আমার একটা নিজের সংগঠন আমি মনে করি এটা আমারই ঘর আমারই বাড়ি সব কিছুই আমার তো খুব ভালো লাগে আর আশা করি পরবর্তীতে আবার চলে আসবো আমাদের সভাপতি এখানে বসে আছেন ওনার পরিচয় পরে আমরা আরও চমৎকার লাগছে আপনি বলছেন যে বন্ধুত্ব তৃষ্ণা তাই না এটা চমৎকার কথা বলছেন আমার বাম দিকে তো শাহ আলম ভাই আছেন মাসাল্লাহ আপনি তো এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বা আপনি শুরু করেছেন আপনার মেধা দিয়েছেন সময় দিয়েছেন চমৎকার বাইর যা বলছে আর কি আপনার তো আপনার পরিচয় দিয়ে এটা আপনার এই উদ্দেশ্যটা কি এই সংগঠনের থ্যাংক ইউ ইসাক ভাই টু হ্যাভিং মি অল দ্য শোয়ান থ্যাংকস অল দ্য ভিউয়ার্স দোজ ওয়ার ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি আমার আজকে খুব ভালো লাগতেছে যে এরকম সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আপনারা এখানে ইয়ে করছেন ইনভাইট করেছেন আমাদের গ্রুপকে আসলে আমি ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আসি এবং ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি এ পর্যন্ত যে আমরা বাংলাদেশ থেকে শুরু করে একটা 
প্রান্তিক একটা অঞ্চল থেকে শুরু করেছিলাম আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ এবং সেটা হচ্ছে শুধু আজকে টপিকের সাথে যে রিলেটেড আমাদের একটা স্লোগান রয়েছে যে বন্ধুত্বের সাথে গড়ে উঠুক সুন্দর এই পৃথিবী আমরা কিন্তু মুষ্টিমে একটা ছোট্ট প্লেস নিয়ে আমরা এটা স্বপ্ন দেখিনি আমরা স্বপ্ন দেখেছি পুরো পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার জন্য এবং এই বদলানোটা হবে ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটির মাধ্যমে ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডশিপের মাধ্যমে বন্ধুত্বের মাধ্যমে তো আমি সেটার সাথে বিগিনিং থেকে ইনভলভ এবং আশা রাখি আমি এই পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবো ইনশাল্লাহ সেটার সাথে থাকবো ভালো খাদের সাথে থাকবো আর তার পাশাপাশি আমি এদেশে একটা কালচারাল গ্রুপের সাথে আছি সেখানে আমরা ড্রামা এবং কৌতুক গান এগুলো প্র্যাকটিস করি এছাড়াও বাংলাদেশের একটা সংগঠন হচ্ছে নিশ্চা নিরাপদ সড়ক চাই সেটা কিন্তু সেটা অনেক বড় একটা উদ্যোগ তারা বাংলাদেশে অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্ডে একটু স্টপ করার জন্য বাংলাদেশের মানুষের সড়কে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য একটা সংগঠন তাদের সাথে আমরা ইউকে কমিটিতে আমি কাজ করি আর চমৎকার ধন্যবাদ সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনারা আমাদের সাথে শরিক হইতে পারেন আমাদের নম্বর আছে আপনার ইউ ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন আমি বলে দিতে পরেও ও টু ও সেভেন জিরো নাইন সিক্স জিরো ফোর জিরো ফাইভ আপনাদের বন্ধুত্ব কথা আমাদের সাথে শেয়ার করেন আপনাদের বাল্যকালের বন্ধুত্ব কীভাবে ঝগড়া হয়েছে কীভাবে মধুর্য আপনাদেরও অবশ্যই কাটতেছে এগুলো আমাদের সাথে শরিক হন এবং আমরা যাগুলো বলি আপনি শরিক হয়ে বলতে পারেন এটা পছন্দ হচ্ছে ও না হচ্ছে এটা আপনাদের অবশ্যই ফ্রিডম আছে বাইরা আসলে অনেক সময় আমরা বলি যে ফ্রেন্ডশিপ মানে এটা কি এমন একটা মূল্যবান একটা শব্দ আমরা ইউজ করি সব সময় আসলে এইটা কিন্তু আমাদের মুসলমান হিসাবে আসলে এইটা একটা গাইডলাইন আছে তাই না কারণ অনেক সময় আমি আগে প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে অনেক মায়েরা আসলে অনেক বাচ্চারা হারাইতেছে অনেক স্পেশালি ইন 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 ইংল্যান্ড উই ক্যান সি নাও লর অফ ইয়ং পিপল আসলে খুব ভালো ছিল আপনার প্রাইমারি স্কুলে গেছে সেকেন্ড ইয়ার ভালো গেছে হঠাৎ করে একটা গ্রুপের সাথে পরিচিত হয়ে গেছে অ্যান্ড নাও ইজ লস্ট সে কীবান ড্রাগ ফেসতেছে সে কীবান হালকা হলকা হচ্ছে করে আসতেছে না বিভিন্ন ঝামেলাগুলো হচ্ছে অনেকে আপনার বন্ধুর সাথে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট খেয়ে মারা গেছে ও চড়চড় হচ্ছে এইগুলো আর কি আপনার এই জন্য আমরা টপিকটা নিয়ে আসছি যে আমরা ফ্রেন্ড বলতে কী বুঝি আমি শুয়ার বাংলাদেশের কনসেপ্ট এদের কনসেপ্ট একটু বেশম হবে বেদানবাবু আপনি কি বলবেন আচ্ছা আসলে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের ডেফিনেশনটা ভেরি ওয়াইড তো আমি সঙ্গে ফে আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন থেকে বলবো যেটা দেখুন এই জীবনে চলতে হলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমরা ফ্যামিলিতে আমরা বেড়ে উঠি ফ্যামিলি থেকে যখন বেড়ে উঠি তখন ফ্যামিলির বের ফ্যামিলি থেকে বের হয়ে বাইরে যখন ফ্যামিলি কিন্তু সবসময় আমাদের সাথে থাকে না আমি এক্সাম্পল দিই আপনাকে মনে করুন আমরা স্কুল লাইফ আমরা যখন পাঁচ বছর হই তখন আমার মা বাবা কী করে আমাদেরকে স্কুলে নিয়ে দেয় স্কুলে নিয়ে দেওয়ার পর ওইখানে কিছু কিছু সহপাঠী আমরা পাই ওইখান থেকে বন্ধুত্বটা গড়ে উঠে তখন আমার বেলায় যেটা হতো আমি প্রথমে যখন আমাদের প্রাইমারি স্কুলে যখন প্রাইমারিতে যখন আমি পড়তাম তখন এই আমি যেখানে ভর্তি হয়েছিলাম ওইখানে মানে সবাই বন্ধু সুলভ ছিল না বন্ধু সুলভ ছিল না বলতে আপন ছিল না আমি সবসময় একটা স্কেয়ার থাকতাম ওই ছেলেটা আমারে দুষ্টমি করে ওই মেয়েটা এসে আমাকে কিছু নি দেই ওই ছেলেটা আমার ব্যাগ নিয়ে যায় ওই ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার পর করে যখন যাই তখন আবার মা বাবা কাঁদে বাবা বাবা কাঁদে ব্যাগ কী করেছিস নতুন ব্যাগ কোথায় ফেলে আসলে মানে আমি বোঝাতে চাইলাম যে ফ্যামিলিতে আমরা যেভাবে একটা গুড এনভায়রনমেন্টে থাকি একটা সেফ এনভায়রনমেন্টে থাকি ঠিক তদ্রূপ আপনি যখন ফ্যামিলির বের হয়ে যখন ফ্যামিলির গন্ডি যখন পেরিয়ে যখন আমরা স্কুল লাইফে যাই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন যাই তখন থেকে কিন্তু ওই ফ্রেন্ডগুলো হয়ে যায় তাৎক্ষণিকভাবে আপনি সকাল নয়টা থেকে বিকাল দুইটা বা একটা পর্যন্ত দুপুর একটা পর্যন্ত আমরা যে থাকি এই যে তিন চার ঘন্টা বা চার পাঁচ ঘন্টা যে থাকি ওই চার পাঁচ ঘন্টা কিন্তু আমরা ফ্যামিলির সাথে আর থাকি না থাকি আপনি যে স্কুলে পড়ছেন নিশ্চয়ই আপনার মা বাবাকে নিয়ে যান নাই যান তো আমরা সবাই এরকম গেলে ভালোই তো গেলে ভালোই তো কিন্তু সবাই কিন্তু ওইখানে একটা বই বিথি থাকে ওইখানে যে টিচার থাকে টিচার আমার বয়সে যাই তো অনেক বয়সে অনেক বড় আবার ওনার হাতে একটা ইয়েও থাকে সে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থাও থাকে তো এইগুলো সব মিলিয়ে মিলিয়ে একটা মানে বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তখন তখন সবচাইতে গুড এ কোম্পানি হয় কি আপনার ওইখানে যদি একজন ভালো সহপাঠী আপনার মতো যদি হয় তার সাথে সে যদি একটু খেলা করে আপনার সাথে আপনার সাথে যদি একটু গল্প করে এভাবে মানে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বটা গড়ে উঠে বন্ধুত্বটা গড়ে উঠার পর কি হয় গড়ে যখন আসি ফ্যামিলির একটা মা বাবার আদরের ছায়া থাকি আবার যখন ওইখানে যাই তখন খেলাধুলার ওই বন্ধুর টানে ওইখানে যাই তো এই মানে লাইফের আসলে এভরি সিঙ্গল স্টেপে আপনার এইরকম দরকার আমি আমার আপনাকে একটা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম সেম এইরকম সিচুয়েশন হয় বন্ধু থাকলে ক্লাসের মধ্যে একটা ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে একটা সব
আসার পরে सपोज মনে করেন আপনি আমি বললাম না মাল্টিকালচারাল বা অন্যান্য কান্ট্রি থেকে বললাম বললাম বাংলাদেশ থেকে আসে কেউ হবে ঢাকার কেউ হবে মৌলভীবাজারের কেউ হবে সিলেটের কেউ সুনামগঞ্জের কেউ আবার হতে পারে মাদারীপুর বা জামালগঞ্জের এক এক ধরনের মানুষের এক এক ধরনের অ্যাটিটিউড থাকে তো ওইখানে যাওয়ার পর প্রথম দিন আপনার কাছে একটু আনিজি লাগবে একটু আমি আপনাকে আবার আসি আচ্ছা শাইদুল ভাই আপনি বলেন উনি তো আসলে খুব ভেরি পজিটিভ লা বলতেছেন আসলে কি বন্ধুত্ব আসলে তো মধুর একটা জিনিস কিন্তু এই বন্ধুত্ব মধ্যে সময় আপনার মলিন হয়ে যায় অথবা আপনার সমস্যা হয়ে যায় এই বন্ধুত্ব কিন্তু আর এরকম আর থাকে না এমন একটা পরিবেশ শুরু হয় যেমন এরকম আর কোনো दुश्मन ছিলই না পৃথিবীতে এরকম হয়ে যায় তাই না জি অফ কোর্স আমি আপনার সাথে একমত এই বন্ধুত্বটা এত মধুর সম্পর্ক থাকার পর এক সময় এই এই সম্পর্কটা মলিন হয়ে যায় বন্ধুত্বের মধ্যে একটা শত্রুতা ক্রিয়েট হয় এটা কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে প্রথমে যে আমি কার সাথে বন্ধুত্ব করছি আমার বন্ধুত্ব চোজ করার সময় আমার যার সাথে বন্ধুত্ব করি তার ইন্টেনশনটা কি সে আমার সাথে কেন বন্ধুত্ব করতেছে কোন পরিবেশে বন্ধুত্ব করতেছে এই জিনিসগুলো কিন্তু সামনে চলে আসবে যেমন আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি আমি আজকে দশ বছর এগারো বছর আমি বাড়িতে নেই মানে আমার ফ্যামিলির সাথে নেই আমি দু সাল থেকে আমি বাড়ির বাইরে তো এই সময়টা আমার বেড়ে ওঠার সময় আমার ইয়াং সময় যুব যুবক সময় সো এই সময়গুলোতে আমি বন্ধুত্বের সাথে বন্ধুদের সাথে মিশেছি তাদের সাথে বড় হয়েছে এখনও আমি বন্ধুদের সাথে আছি বন্ধুদের সাথে আছি তো আমি জিনিসটা রিয়েলাইজ করি যে এই আমার বন্ধুগুলো যদি খারাপ হতো তাহলে কিন্তু আজকে আমার লাইফের এই অবস্থাটা হয়তো ডাইভার্ট হয়ে অন্য কোথাও চলে যেত আমি সবসময় আমি গর্ব করে বলি সব জায়গায় আমার বন্ধুরা এখানে আছে তাদের সামনেও বলি তাদের যখন সামনে নেই তখনও বলি অনেকের কাছে আমি আগে আমার বন্ধুদের পরিচয়টা দেই যে এদের সাথে আমার সার্কল এদের সাথে আমার চলাফেরা এবং এটা আমি প্রাউডলি এভাবে ফিল করি যে আজকে যদি আমার এই বন্ধুরা খারাপ হতো তাহলে হয়তো আমি ধূমপান করতাম আমি ড্রিঙ্ক করতাম আমি বাইরে যেতাম ক্লাবে যেতাম বা আরও অনেক কিছু করতে পারতাম কিন্তু আমরা শুধু এই যে আমাদের বন্ধুত্বটা এটা শুধু বন্ধুত্ব না আমরা একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে আমি একটা খারাপ কাজ করছি যখন করতে যাব তখন আমি চিন্তা করি যে আমার বন্ধু যদি শালম জানে আমাকে কিভাবে দেখবে আমার বন্ধুত্বটা কিভাবে থাকবে এই জিনিসগুলো এই দায়বদ্ধতা একে অপরের প্রতি আমাদের জবাবদিহিতা আছে এই বন্ধুত্বের মধ্যে এবং বন্ধুত্ব যদি এরকম হয় এই বন্ধুত্ব আজীবন থাকবে আর বন্ধুত্ব যদি হয় সাময়িক সময় এনজয় করার জন্য হয়তো বা বন্ধুর কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় বন্ধুত্ব এমন একটা জিনিস যে যে সম্পর্কটা ফ্যামিলির কারো সাথে হবে না আপনার ইভেন এমনকি অনেক সময় দেখা যায় অনেকে বলেও থাকেন যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মাঝে এই বন্ধুত্বটা হয় না যে বন্ধুত্বটা বন্ধু বন্ধুদের মাঝে হয় তো এটা এই জিনিসটা এটা এই জিনিসটা আমি যেটা আপনি যেটা বলছেন হওয়ার কারণটা কি মানে এই একটা মানুষ যে অবস্থাতেই থাকে কিন্তু তার বন্ধু আসলে মানে খুব প্রিয় বন্ধু হয়ে গেলে তার মানে মনটা খুবই উৎফুল্ল হয়ে যায় এটা এটা কারণ হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট বলেন আপনি যে যে এই রকম বলেন হ্যাঁ আমি একটা পয়েন্ট আপনাকে বলি যে প্রথম হচ্ছে মনের একটা ফিলিংস একটা কথা মানুষ যখন কারো কাছে বলতে পারে তার মনের ও সব মানুষের মনের সুখ দুঃখ আনন্দ সব কিছুই আছে সব মিলিয়েই আছে তো এ বলতে পারার একটা জায়গা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বন্ধু এটা ফ্যামিলির কারোর সাথেও শেয়ার করা যাবে না আবার আপনার অন্যান্য যারা রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন আছেন তাদের কাছেও শেয়ার করা যায় না কিন্তু এই কথাগুলো বন্ধুদের কাছে বলা যায় এই একটা জায়গা আছে যেটা মনের সব কিছু বলা যায় আর এই জিনিসগুলো আর কারো কাছে বলা সম্ভব না এর জন্য বন্ধুত্বটা এত মধুর হয় এত ঘনিষ্ঠ হয় এবং এটা ওভাবে বেড়ে ওঠে ওভাবে ওই বন্ধনটা অটুট থাকে এবং আরেকটা জিনিস আপনি আপনার হয়তো আর অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন আপনি একটা বিপদে পড়ছেন সে হয়তো চিন্তা করবে তার অ্যাঙ্গেল থেকে সে কীভাবে সে হেল্প করবে বা অন্য কিছু তো একটা বন্ধু যখন তার মাঝে ওই বন্ধুত্বটা তৈরি হয়ে যায় তখন তার যে কোনো বিপদের চেয়ে আগে বন্ধুর বিপদটা আগে ইম্পর্টেন্ট মনে করে এবং সে তার ওই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যার প্রমাণগুলো আমরা এই লন্ডনে যেখানে আমাদের অনেকের আত্মীয় স্বজন এ দেশে নাই আমরা যারা ফ্যামিলি ছাড়া এখানে আছি আমরা লাস্ট পাঁচ বছর এই দেশের যে আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল আপনি জানেন এ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের বন্ধনটা অটুট ছিল এবং আমরা সবার বিপদে কে অন্যের বিপদে রাত তিনটা হোক পাঁচটা হোক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কারো অসুস্থতা ইভেন গত শত আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম ছোটোখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমার বন্ধুরা সবাই ছুটে গেছে আমি বাক সবাই দরজা একজন একজন পর নক করতেছে এবং ফোন একটার পর একটা ফোন আসতেছে এটাই হচ্ছে বন্ধুত্ব এবং এই কারণে বন্ধুত্বগুলো এই কারণে বন্ধুত্বগুলো বিল্ড আপ করে এবং অনেক গভীর হয় আচ্ছা আপনি কি আপনাদের বন্ধু এরা তো আসলে বাইরের মতো হয়ে গেছে আসলে যেভাবে বলতেছেন আপনি 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 কি ওদেরকে ভুল ধরতে পারবেন বলতে পারবেন
যে অন টাইমে আমি যখন কাউকে কথা দেব আমি এখানে পাঁচটা যাব আমি পাঁচটা যেতে হবে এবং এখানে যদি কোনো বন্ধুর ল্যাকিংস থাকে আমি তাকে নেব না সাথে এবং সে এখান থেকে রিয়েলাইজ করে পরের বার কিন্তু সে ঠিক হয়ে আসে টাইম মতো শারম ভাই আসলে এটা খুবই বিগ্গো এই লাইনে লাগে কি বলেন জি ভাই আমার তো খুব বিগ্গো মাশাআল্লাহ টপিক চমৎকার আসলে শারম ভাই এটা কি এরকম হয় যে আমরা বন্ধু ভে আমরা পরিবারকে ভুলে যাই বাসার বউকে ভুলে যাই অনেক সময় মা বাবাকেও ভুলে যায় এটা কোন আছে কিছু লোক এরকম আছে এটা তো আসলে কি পজিটিভ না নেগেটিভ মনে করেন আপনি না আসলে ভুলে যাওয়াটা নেগেটিভ অবশ্যই কারণ মা বাবা তো আমাদের তাদের তারা আমাদেরকে লালন মানে ভুলে যাওয়া বলতে ওইটা আছে যে আমার বন্ধু বলেছে আমি যাইতেই হবে আই এম সরি মা ও তোমার ডেড আমি আমি যাইতেই হবে আমি এরকম বলতেছি এখানে একটা পর্যায়ে আছে বাসাতে আপনি টাইম মতো আসতেছ না বাসাত কি আমার বন্ধুদের সাথে ছিলাম কি ব্যাপার আপনার বাসাতে বাচ্চা আছে বউ আছে সবই আছে মানে এইগুলো কি অথরেঞ্জিত না না কি মনে করেন না আসলে এরকম যদি হয় যে মা বাবার একটা দায়িত্ব পালন করা তাদের একটা বিপদে আপনি তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া সেটা বাদ দিয়ে ফ্রেন্ডদের সাথে দেওয়া তাহলে আমি বলবো এটা অতিরঞ্জিত কারণ বন্ধুত্ব হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে তো আপনি অনেকটা এনজয় করতেছেন টাইম পাস করতেছেন ইয়ে করতেছেন তার মানে না যে আপনি একবারে বৈরাগী হয়ে যাবেন ফ্যামিলি ছেড়ে দিবেন আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দিবেন বন্ধুদের নিয়ে ঘুরবেন সেটা না কারণ বন্ধুদের সময় বন্ধুদের সময় মা বাবার সময় মা বাবার সময় আপনার ফ্যামিলিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আজ আমাদের সোসাইটিতে অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাদ সঙ্গ পেয়ে মানুষ কারণ আমার সেটার যে বন্ধুরা এখানে বলছেন যে অনেক সময় বন্ধুত্বের যে মধুর কিছু ইয়ার কথা বলছেন সম্পর্কের কথা বলছেন টাইম পাসের কথা বলছেন এগুলো অনেক সুন্দর বাট এখানে নেগেটিভ সাইডগুলো যেগুলো আছে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন আমাকে তো সেখানে দেখা যায় অনেক সময় অসৎ সঙ্গ যদি পেয়ে যান কারণ উনি তো বলছেন সৎ সঙ্গ যে ওনার বিপদে ফ্রেন্ডরা আসে বা ইয়ে করেন যদি অসৎ সঙ্গ হয়ে যায় তখন অনেক সময় ফ্যামিলিতে কলহ সৃষ্টি হয় নিজের নিজের যে এইম থাকে এইম থেকে মানুষ ডাইভার্ট হয়ে যায় তখন তখন দেখা যায় বিভিন্নভাবে মানুষ অন্যায় অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত হচ্ছে আপনি কোন দুইটা জিনিস দেখবেন বন্ধু বানাইতে হইলে আপনি কোন জিনিসটা দেখবেন দুইটা আমার আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তার চরিত্র কারণ সে যদি চারিত্রিকভাবে তার চারিত্রিক কোনো গুণাবলি না থাকে সে সে আমাকে আমাকে কীভাবে ফুটাই ফুটাইবে বা আমাকে কীভাবে ভালো পথে নেবে কারণ আমার বন্ধু হতে হলে সে অবশ্যই ভালো হতে হবে আমার কাছে যে কিছু নাই তার কাছে সেগুলো থাকতে হবে সে আমাকে সংশোধন করে দিতে হবে এবং তার তার মাধ্যমে আমি আমার নিজের সেলফ কেয়ার ডেভেলপ করতে করতে পারবো এরকম বন্ধু হতে হবে সেটা আমি দেখবো আর আর সেকেন্ড হচ্ছে সে অবশ্যই মানে বন্ধুর প্রতি যে তার যে আন্তরিকতা যেটা সেটা দায়িত্ববোধ যেটা সেটা থাকতে হবে আর কারণ অনেক সময় সে জাস্ট জাস্ট ফ্রেন্ড থাকলো তে সে চরিত্র ভালো থাকলো আমাকে ফ্রেন্ড হিসাবে খুব বেশি একটা মূল্যায়ন থাকলো না তার আমার আমার ফ্রেন্ড হিসাবে আমি তাকে যদি মূল্যায়ন করি সেও আমার প্রতি মূল্যায়ন থাকতে হবে তার দায়িত্ববোধ থাকতে হবে বিপদ আপদে সুখে দুঃখে সে আমার পাশে থাকতে হবে আমিও তার পাশে থাকবো সেরকম বন্ধু হতে হবে আমার একটা আমার একটা মানে ঘটনা মনে পড়লো আসছি এখন যে বন্ধু আসলে ইসলামে তো এরকম আছে তাই না যে আপনার বন্ধুর ধর্মটাই আপনার মানে আপনি যে রকম চলবেন বন্ধুও আপনার মতোই হয়ে যাবে আসলে বাস্তবে এরকমও হয় তো আমি একটা ঘটনা জানি এরকম যে সে একসাথে পড়াশোনা করছে তার বন্ধু ছিল খ্রিস্টান আর সে ছিল মুসলমান কিন্তু একটা পর্যায়ে সে আপনার কিন্তু তার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে মানে খুবই ডেঞ্জার মানে প্রতিষ্ঠান দেখতেছেন মানে ধীরে 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 তো সে বলছে সে একটা বই লাগছে বইয়ের মধ্যে লাগছে যে আমি একা একা থাকতাম আমি ভেরি আইসোলেটেড বাসাতে গিয়ে সব সময় খরাম যাদের চলতাম খুব বেশি প্রশ্ন করতাম মা বাবাকে এইটা এইটা সে কিছুতে মিলতে পারত না আর তার যে বন্ধু ছিল তার বন্ধুরা ছিল খুব একটা একজন সাইকোলজিস্ট সে স্টারি করতে সে এইটা সো হি নোজ দ্য উইকনেস ইসের আর ধীরে 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 তার মতো করে নিয়েছে আর কি আপনার তো আমাদেরকে আসলে বন্ধুত্ব অবশ্যই জরুরি বা বন্ধুত্ব একটা লিমিটেশন আছে যেমন আমি একটা স্টাডি করেছিলাম যে একটা বয়স আছে মনে আমি তো আমার আমার তিনটা বাচ্চা আছে আমার জন্য বন্ধুত্ব এত জরুরি এখন না এসে ওকে তো আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে একটা বয়স আছে মনে করেন আপনার আমার এখন বয়স মনে হয়ে গেছে আসলে তো আমার জন্য সমাজটা বড় হয়ে গেছে সমাজে কি বলবে সমাজে এটা কী করবে আমার সাথে চললে এইটা ওইটা হবে আর যারা আপনার আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভ এরকমই বলেন তাদের জন্য আমার বন্ধু কী বলবে এটা খুবই একটা বিষয় আপনার এটা জরুরি যেমন আপনার সিক্সটিন থার্টিন ইয়ার্স আপনি বললে বলবেন না আমার বন্ধু এটা পড়ে না আপনার কথা না শুনে অনেক কথা বলবে সো এটা আসলে সাইকোলজিটা এরকমই চলে আর কি আপনার একটা পর্যায়ে যে আনলে এটা চলে যায় আমি সাক ভাইয়ের কাজ সাথে একটা কথা যোগ করতে চাই যে বন্ধুত্ব কি
শুধু কেন পুরুষ আমার বন্ধু হবে অফ কোর্স হবে যদি আমরা ওইভাবে বন্ধুত্বটা ক্রিয়েট করি আমরা পরিবারের সাথে বাচ্চাদের সাথে মা বাবার মা বাবার সাথে বাচ্চাদের ভাই বোনদের ভাইয়ের সাথে বোনের বোনের সাথে ভাইয়ের ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের হবে না কেন এবং এটাই তো বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য হচ্ছে আমি মনে করি পরিবার পরিবার থেকে যদি বন্ধুত্বটা ফুটে ওঠে তাহলে ওই পরিবারের একটা সন্তান বাইরে যে তার বন্ধুকে চয়েস করবে সে কিন্তু এখান থেকে একটা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে যে কে আমার বন্ধু হতে পারে কে আমার জন্য আমার লাইফের কারণ একটা কথা আছে সৎসঙ্গে সর্বভাষ অসৎসঙ্গে সর্বনাশ এই জিনিসটা যদি সে রিয়েলাইজ করতে পারে পরিবার থেকে তাহলে তার লাইফে বন্ধু চয়েস করতে তার জন্য বেটার হবে এবং সে বিপদ থেকে বাঁচার সমূহ সম্ভাবনা আছে আমি মনে করি কারণ একটা খারাপ বন্ধু যদি পেয়ে যায় তাহলে সে কিন্তু শুধু তার লাইফ তো নষ্ট করবে তার ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করে দিতে পারে কারণ আপনি যদি কারেন্ট সোসাইটিতে দেখেন এই দেশের সমাজ বলেন বাংলাদেশের সমাজ বলেন এই যে ছেলেপিলেরা এখন যেভাবে নষ্টের দিকে যাচ্ছে এবং যেভাবে তারা ড্রাগ অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে সামাজিকভাবে অন্যান্য ইফটিজিংয়ের সাথে জড়িত হচ্ছে আর অনেক খারাপ কাজের সাথে তারা জড়িত হচ্ছে এটা কিন্তু তার নিজের থেকে না বন্ধুর কাছ থেকে দেখে বন্ধুর কাছ থেকে শিখে অনেক সময় বন্ধু তাকে বাধ্য করছে সে যখন যাচ্ছে বন্ধুর সাথে বন্ধু সিগারেট খাচ্ছে সে বলছে আমি খাবো না এগুলো ঠিক না বন্ধু বলছে তাহলে তুই কাপুরুষ তুই তোর ফ্যামিলিকে ভয় পাস আস খায় আমরা ঘুরি এই এইভাবে একজন আরেকজনের সাথে এই খারাপ বন্ধুটাকে নিয়ে খারাপ ইয়ে করছে খারাপের পথে নিচ্ছে আবার একজন ভালো বন্ধু সে নামাজে যাচ্ছে সে ভালো একটা কাজ করতেছে যেমন আমাদের ফ্রেন্ড সেলফিং সোসাইটি আমরা শুধু বন্ধুত্বই করি না আমরা যখন বসি এক কাপ চা খাই তখন আমরা এখানে একটা ভালো চিন্তা করি যে এই যে চাটা খেলাম এই সময়টা স্পেন্ড করলাম এখান থেকে ভালো একটা চিন্তা করার চেষ্টা করি যে আমরা যদি এই বসার মাধ্যমে এবং এই চা চায়ের কাপড়ে টাকাটা বাঁচে যদি আমরা আরও সমাজের জন্য কিছু করতে পারি কিনা এগুলিও আমরা চিন্তা করি এবং আমাদের মতো আরও অনেকেই এইভাবে চিন্তা করতেছে যার জন্য পৃথিবী এখনও আমাদের জন্য বাড়ছে এই বন্ধুত্বটা না থাকলে এই সুন্দর পৃথিবীটা থাকতো না এটা আমার বন্ধুত্ব ফ্যামিলি থেকে যে বন্ধুত্ব ফ্যামিলির সাথে বন্ধুত্ব হয় না বা সে আপনাকে একটা পয়েন্ট আউট করেছিল যে আমরা কি শুধু সমবেশের সাথে বন্ধুত্ব হবো আপনি বলছিলেন যে আমার এই মুহূর্তের তোমার সময় আমি তো আমার ছেলে মেয়েদের ছেলে মেয়েদেরকে বেশি সময় দিই আপনার জন্য এখন আপনার ছেলে মেয়েরাই সবচেয়ে বড় বন্ধু আপনার পরিবারের আপনার পরিবার যারা আছে তারাই আপনার সবচেয়ে মানে তারাই হচ্ছে সবসময় আপনার পাশের বন্ধু আমাদের জন্য আমরা যখন এই ইয়াং বয়সে আসি যারা বিবাহিত নই তাদের কিন্তু আমাদের ওই ইয়াং ক্লাসমেট যারা বা ওয়ার্কমেট যারা এর সাথে আমরা কাজ করি তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বন্ধু বন্ধুত্বটা আসলে একটু পাল্টায় একটু দিক পাল্টায় এটা আমি বলতে চাইছিলাম আর চার ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধুত্ব আসলে বন্ধু মানেই তো মানে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ আছে দেখেই আসলে বন্ধুত্ব আছে সো আসলে ওইখানে মানে তফাত মানে দুইটা দুইভাবে যাচ করা যায় আমার দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধুত্বের মাঝে আসলে তেমন কোনো তফাত নাই আমি আমার বাইয়ের সাথে আমার যে ভ্রাতৃত্ববোধ আমার বন্ধুর সাথে আমার সেই সেই সেটাই সমানভাবে থাকা উচিত আমি মনে করি সময় তো ভাই বোনেরা আমরা এখন একটা ব্রেকে চলে যাবো আসলে খুব মজা লাগছিলো আসলে কি আমরা ব্রেকে পরে আবার আসবো আপনারও আমাদের সাথে শরিক হন ইনশাআল্লাহ লুক ফরওয়ার্ড টু সি ইউ এগেন